Cześć, dziś przepis na biszkop z orzechami, pysznym kremem i jabłkami. Po komentarzach pod filmami widzę, że kochacie modyfikację, więc w trakcie filmu podpowiem Wam, co można zmienić lub zamienić w tym cieście. Oglądajcie do końca. A co do samego ciasta, po nocy w lodówce pięknie zastyga, na tyle, że możesz je jeść nawet bez talerzyka, a jak troszkę postoi, wafelek i krem przykrywający biszkop robią się miękkie i całość staje się bardziej delikatna i tu już potrzebny jest talerzyk i najlepiej jakiś widelczek. 6 białek, ubij na sztywno, żółtka na razie odłóż na bok, wykorzystasz je później do kremu. Następnie dodaj 200 g cukru, pudru i kontynuuj ubijanie około 10 minut, aż piana będzie błyszcząca i bardzo sztywna. Biszkopt wychodzi dosyć słodki, ale cukier tutaj pomaga utrwalić pianę, na której opiera się cała struktura ciasta, więc uprzedzam, że ograniczenie ilości cukru nie wchodzi w grę. Pilnuj też czasu ubijania piany, ponieważ jest to kluczowe do tego, aby biszkopt się udał. Włączenie stopera albo rzucenie okiem na zegar zaoszczędzi i później czasu na pisanie komentarzy w stylu robiłam wszystko według przepisu, ale nie wyszło. No i jeszcze jedna ważna rzecz, nie przeginaj w drugą stronę białka, można też przebić. Wprawdzie nigdy nie osiągnęłam takiego stanu, ale powyżej 15 minut intensywnego ubijania mikserem ręcznym, planetarnym pewnie jeszcze szybciej, wystarczy, aby osiągnąć stan, w którym piana zamiast robić się coraz sztywniejszą zaczyna opadać i podchodzić wodą. 200 g zmielonych orzechów, u mnie włoskich, ale mogą być dowolne i 4 łyżki bułki tartej wymieszaj razem. Ja orzechy wrzucam wcześniej na suchą patelnię i chwilę podpiekam. Nie jest to krok obowiązkowy, ale dzięki temu ich aromat i smak jest jak dla mnie z 10 razy bardziej wyrazisty. Podpiekając użyj małego ognia i mieszaj cały czas, bo przypalone orzechy robią się bardzo gorzkie. A potem trzeba je całkowicie wystudzić i zmielić. Orzechy z bułką tartą dodaj do ubitej piany z białek, dokładnie mieszając. Całość wyłóż do blachy 20 na 30 cm. Dno blachy wyłożyłam wcześniej waflem, co zdecydowanie ułatwi później wyjęcie całości. Wierzch również przykrywam drugim waflem, dzięki czemu całość upiecza się równo. Piekarnik nagrzany do 180 stopni bez termoobiegu lub 165 z termoobiegiem i 20 minut u mnie na drugim poziomie od dołu. Upieczony biszkopt od razu wyjmij z piekarnika, chwilę przestuć i wyjmij na deskę odwracając do góry dnem. 300 ml mleka, 6 żółtek, 1 budyń śmietankowy lub waniliowy bez cukru, cukier waniliowy lub wanilinowy i 2 trzecie szklanki cukru. Wymieszaj razem i zagotuj. Uprzedzam, że krem wychodzi dosyć słodki. Według mnie można spokojnie ograniczyć ilość cukru nawet do połowy. Gdy budyń się zagotuje, przykryj go szczelnie i wystuć. Następnie 250 g miękkiego masła ubij na puszystą białą masę, po łyżce dodawaj wystudzony budyń i dokładnie ucieraj. Gotowy krem przełóż na wystudzony biszkopt. Wafelek możesz wcześniej przykryć cienką warstwą kwaśnego dżemu, np. pożyczkowego lub powideł. Będzie to też pasował bardzo dżem morelowy lub brzoskwiniowy. Krem wyrównaj i całość wstaw do lotówki. 1 kg jabłek ważonych przed obraniem, ale nic się nie stanie jak dodasz nawet trochę więcej, obierz i pokrój na grubsze plasterki. Ponieważ u mnie nie było opcji zdobycia kwaśnych jabłek, dolewam do swoich mniej więcej 1 trzecią szklanki z cytryny. Jeśli masz antonówkę czy szarą renetę, cytryny możesz dodać mniej albo wcale. I jeszcze 100 g brązowego cukru i około 100 g miękkiego masła. Całość duś do chwili, gdy sok prawie w całości odparuje i zrobi się jasno brązowy. Wtedy jabłka wystuć. I przełóż na krem. Ja dodatkowo polałam całość e, połową puszki masy kajmakowej podgrzaną z dwiema łyżkami słodkiej śmietanki 30%. Można też użyć mleka zamiast śmietanki. Całość na trochę do lotówki i można jeść smacznego. A więcej przepisów, które zawsze Ci wyjdą, znajdziesz w książce Krem de la Creme. Do każdego przepisu masz film pokazujący jego wykonanie. Teraz w pakiecie Książka Plus zeszyty z nowymi przepisami całość kupisz taniej. Twoją książkę możemy również zapakować na prezent. Kup na sklep.orchideli.com. Zapraszam.